హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ మహాభారతంలోని ముఖ్యమైన పాత్రల్లో ద్రౌపది పాత్ర ఒకటి రుద్రపు రాజు కుమార్తె కాబట్టి ఆమెకు ద్రౌపది అనే పేరొచ్చింది ద్రౌపది ఒక్కో జన్మలో ఒక్కో నామంతో పిలువబడేది ఒక జన్మలో మౌద్గుళ్యుడు అనే ముని యొక్క భార్య ఇంద్రసేన మౌద్గుళ్యుడు ఐదు శరీరాలు ధరించి ఆమెతో విహరించాడు రెండవ జన్మలో ఆమె కాశీరాజు పుత్రికగా జన్మించింది చాలా కాలం కన్యగా ఉండి శివుని గురించి తీవ్ర తపస్సు చేసింది శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమనగా పతి అని ఐదు సార్లు కోరింది తరువాత శివుడు ఇంద్రుణ్ణి ఐదు మూర్తులుగా రూపొందించి మానవులుగా పుట్టవలసిందని శాపించాడు ఆ పంచేంద్రియాలే ధర్ముడు వాయువు ఇంద్రుడు అశ్వినులు వారి ద్వారా పంచపాండవులు జన్మించారు మూడవ జన్మలో ద్రుపదుని పుత్రికగా ద్రౌపది జన్మించింది ద్రోణాచారుని ఆజ్ఞ ప్రకారం అర్జునుడు వెళ్లి ద్రుపదుణ్ణి బంధించి ద్రోణి ముందుంచాడు ద్రోణిని వలన కలిగిన గర్వభంగానికి బాధపడిన ద్రుపదుడు ద్రోణిని చంపగల కుమారుడు మరియు పరాక్రమవంతుడైన అర్జున్ని పెండ్లాడగలిగే కుమార్తెను పొందాలనే సంకల్పంతో యజ్ఞం చేస్తాడు ఆ యాగ ఫలంగా ద్రౌపది మరియు దృష్టద్యుమ్యుడు జన్మించుట జరుగుతుంది ఇక ద్రౌపది ఐదుగురు భర్తలను కలిగి ఉన్నా కూడా పతివ్రతగా ఖ్యాతి గడించింది అదెలాగో ఏ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఒక భర్త కలిగిన స్త్రీ పతివ్రత అవుతుంది కానీ ఐదుగురు భర్తలను కలిగిన ద్రౌపది ఎలా పతివ్రత అవుతుందని కొందరిలో సందేహం నెలకొనుండొచ్చు అయితే ద్రౌపది నిజంగా పతివ్రతే ఆడదంటే ఆది పరాశక్తి అపరకాళి అలాంటి మహిళ పెళ్లయ్యాక తన భర్తనే దేవుడిగా భావించి పూజిస్తుంది పతియే దైవంగా వ్రతం చేస్తుంది హిందూ ఆచారాలు సాంప్రదాయం ప్రకారం ఒకే భర్త గల స్త్రీని పతివ్రత అంటారు అయితే ఐదుగురు భర్తలు కలిగిన ద్రౌపదిని కూడా పతివ్రతే అంటారన్న విషయం కూడా మహాభారతం గురించి తెలిసిన అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అయితే కొంతకాలంగా మరో వాదన పుట్టుకొచ్చింది ఒకే భర్త గల స్త్రీ పతివ్రత అవుతుంది కానీ ఐదుగురు భర్తలున్న ద్రౌపది పతివ్రత ఎలా అవుతుందని కొందరు వాదిస్తున్నారు కానీ ఆ వాదన సరైంది కాదని ఐదుగురు భర్తలున్నప్పటికీ ద్రౌపది పతివ్రతే అని కొందరికి మాత్రమే తెలుసు ఇంద్రుడే ఐదు రూపాల్లో పాండవులుగా జన్మించాడు అతని భార్య సచీదేవి ద్రౌపదిగా జన్మించింది పాండవులు ఐదుగురు కలిస్తేనే ఇంద్రుడు ఏ ఒక్కరూ తగ్గినా పూర్తి ఇంద్రుడు కాలేడు పంచ పాండవులు ద్రౌపది ఎవరూ కూడా నవమాసాలు మాతృ గర్భంలో ఉండి యోనిజులుగా జన్మించిన వారు కాదు వీరందరూ కూడా అయోనిజులే ద్రౌపది యజ్ఞకుండం నుంచి ఉద్భవించిన కారణ జన్మురాలు ఇక ధర్మరాజాదులు కుంతి మాదృలకు ఎలా జన్మించారో అందరికీ తెలిసిన కథే కానీ అలా జన్మించటానికి వెనుక ఉన్న అసలు కథ చాలా మందికి తెలియదు త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడైన త్రిశూరుని ఇంద్రుడు సంహరించాడు ఆ కారణంగా ఇంద్రునికి బ్రహ్మహత్య పాతకం సంక్రమించి స్వర్గలోక అధిపతిగా అర్హత కోల్పోతాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు దేవగురువైన బృహస్పతిని కలిసి బ్రహ్మహత్య పాతకం పోయే మార్గం చెప్పమని అర్థించాడు బృహస్పతి ఇంద్రునికి తపస్సు చేయమని సూచిస్తాడు బ్రహ్మహత్య దోషాలున్న నీకు దైవశక్తులు తోడుగా ఉండవని చెప్తాడు నిన్ను సంహరించటం రాక్షసులకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదని కూడా చెప్పాడు కాబట్టి నీ పంచప్రాణ శక్తుల్లో నాలుగింటిని నీకు నమ్మకం గల వారి వద్ద దాచి ఉంచమంటాడు ఐదో ప్రాణశక్తి నీ దగ్గరే ఉంచుకోమంటాడు ఆపై తపస్సు చేసి బ్రహ్మహత్య దోషాన్ని తొలగించుకోమంటాడు గురుదేవుని ఆదేశాల మేరకు ఇంద్రుడు తన నాలుగు శక్తులను యముడు వాయుదేవుడు అశ్విని దేవతల వద్ద దాచి తపస్సు ప్రారంభిస్తాడు పాండురాజు భార్యలైన కుంతి మాద్రిలు దుర్వాసన మహర్షి సంతాన మంత్ర మహిమతో పంచ పాండవులకు తల్లులయ్యారు అలా యముడు ఇంద్రుడు వాయువు అశ్విని దేవతలు తమ వద్దనున్న ఇంద్రుని పంచ ప్రాణాలను పంచ పాండవులుగా అనుగ్రహించి జన్మనెత్తేలా చేస్తారు కాబట్టి పంచ పాండవులు ఐదుగురు కలిస్తేనే ఇంద్రుడు ఏ ఒక్కరు తగ్గినా పరిపూర్ణ ఇంద్రుడు కాదు ఇక ఇంద్రుడు తన బ్రహ్మహత్య దోషాన్ని తొలగించుకోవటానికి తపస్సు చేస్తున్న సమయంలో అతని భార్య సచేదేవి రాక్షసుల బారి నుంచి తనకు రక్షణ కావాలని అగ్నిదేవుణ్ణి వేడుకుంటుంది ఆయన నీడలో కాలం గడుపుతుంది 
కాని తన భర్త ఇంద్రుడు ఐదు రూపాల్లో భూలోకంలో జన్మించాడని తెలుసుకున్న సచీదేవి యజ్ఞగండం నుంచి ద్రౌపదిగా జన్మించి పంచ పాండవులకు అర్ధాంగిగా మారింది భౌతికంగా పాండవులు ఐదుగురిగా కనిపిస్తున్నా నిజానికి వారందరూ కలిసి ఒక్కరే అంటే ఆ ఒక్కరితో ధర్మబద్ధంగా సంసారం సాగించిన ద్రౌపది ఖచ్చితంగా పతివ్రతే ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇక ద్రౌపదికి ఉన్న వరం కారణంగా ఆమె తన భర్తలతో సంభోగించిన ఎప్పుడూ కన్యత్వాన్ని కోల్పోదు ఒక భర్త దగ్గర నుంచి మరో భర్త దగ్గరికి వెళ్లేటప్పుడు ఆమె అగ్నిలో నడుస్తూ వెళ్లేది అప్పుడు తన కన్యత్వాన్ని తిరిగి పొందేది అయితే ఆమె ఒక భర్తతో ఏకాంతంగా ఉండేటప్పుడు చుట్టుపక్కలకు ఎవరూ రాకూడదు అలా వస్తే రాజ్య బహిష్కరణ ఉంటుంది ఇక ద్రౌపది గురించి మరో కథ కూడా ఉంది స్వయంవరంలో అర్జునుడు మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించి ద్రౌపదిని గెలుచుకున్నాడు ఇంటికొచ్చి రాగానే అమ్మా నేనొక మంచి బహుమతిని గెలుచుకొని తెచ్చాను అని తల్లి కుంతితో అంటాడు ఐదుగురు సమానంగా పంచుకోండి నాయన అని అంటుంది దీని ఫలితంగా ఆమె ఐదుగురు భర్తలకు ఇల్లాలయ్యింది దీని కారణం శివుడు కూడా ఆమెకు ఐదుగురు భర్తలకు ఇల్లాలవుతావని వరమిచ్చాడని కూడా ఉంది మామూలుగా ఈ వివరణంతా ఇవ్వడం చారిత్రకంగా భారత రచనలో చేరుస్తూ వచ్చారు దీనికి కారణం ఒక భర్త ఒక భార్య ఉండే సమాజం వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిణిత వాతావరణంలో ఐదుగురు భర్తలు ఉండటం అనేది అదొక తప్పుగాను విచిత్రంగాను సామాజికంగా చాలా తక్కువ చర్యగాను భావించే స్థితి వచ్చిన తర్వాతనే ద్రౌపదికి ఇలాంటి వివరణ ఇవ్వవలసి వచ్చింది దేవుడి వరం కారణంగాను తల్లి ఆదేశం కారణంగాను ఈమె ఐదుగురు భర్తలకు ఇల్లాలయ్యింది అందువల్ల ఇది తప్పు కాదు అని చెప్పే ధోరణి ఇది కానీ ఇది ఒక సామాజిక స్థితిని ఒక సమాజంలో నిజంగా ఎల్ల కాలంగా ఉండే స్థితినే చెబుతుంది ద్రౌపది ఉన్న పాంచాల దేశంలో బహుభర్తృత్వం అనేది చాలా సర్వసాధారణంగా ఉన్న సామాజిక ఆచారం దీన్ని వారి సమాజంలో వారు ఎవరూ తప్పుగా అనుకోరు బహుభర్తృత్వం ఉన్న సమాజాలు నేటికీ ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్లోని గఢ్వాల్ ప్రాంతంలోనూ ఈశాన్య భారతదేశంలోని కాశీ జయంతియా తెగల్లోనూ ఈ ఆచారం ఇప్పటికీ ఉంది ఎక్కువ మంది భర్తలు అది ఒకేసారి ఉండటం అక్కడి సమాజాల్లో మామూలు విషయం దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళలో ఒక తెగలో ఇప్పటికీ ఈ ఆచారం ఉంది కానీ అది తుది దశలో ఉంది దీన్ని పాటించడం ఇప్పుడు వారు కూడా దోషంగా పరిగణించి మానివేస్తున్నారు ఇక బహుభర్తృత్వం ఉన్నప్పుడు ఎలా జీవించాలి అనే ఒక అవగాహన స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇది మహాభారతంలో కూడా వర్ణించబడి ఉంది ద్రౌపది ఒక్కొక్క భర్తతో ఒక సంవత్సరం పాటు వరుసలో వారితో ఉంటుంది ఆ సమయంలో మరొక భర్త ఆమె వైపు చూడటం కలవడం ఉండదు దాన్ని తప్పుగా పరిగణిస్తారు ద్రౌపది ధర్మరాజుతో ఉన్న కాలంలో ఆమె భర్తతో ఏకాంతంలో ఉన్న కాలంలో అర్జునుడు నియమం తప్పివారు ఉన్న ఇంటిలోనికి పోతాడు దీనికి ఫలితంగా ఒక సంవత్సరం పాటు వనవాసం శిక్షను అనుభవిస్తాడు ఈ కాలంలోనే తపస్సు చేస్తాడు శివుణ్ణి మెప్పిస్తాడు పాసుపాతం సంపాదిస్తాడు ఇలా నియమంతోనే వారి జీవితాలు ఉంటాయి బయట సమాజంలో ఉండేవారు భావించినట్లు అసంగతంగా కానీ అడ్డగోలుగా కానీ వారి జీవితాలు ఉండవు ద్రౌపది ఒక మహారాజు కుమార్తె అంతేకాదు మరొక మహారాజుకు భార్య పరమ పతివ్రత ఐదుగురు మహావీరులకు ఇల్లాలు వారు ఎంతటి మహావీరులంటే ప్రపంచంలోని మరెవ్వరూ వారిని గెలవలేరు ఐదుగురు మహావీరుడైన కుమారులకు తల్లి కూడా వీరికి ఏమాత్రం తీసిపోని మహావీరుడైన ఒక అన్నకు చెల్లెలు మరొక మహావీరుడైన తండ్రికి కూతురు కాని ఇంతమంది ఉండి ఏ స్త్రీకి జరగని అవమానాన్ని పొందింది నిండు సభలో అందరి ఎదురుగా ఒకడు ఆమె బట్టలు ఊడదీసి నగ్నంగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు మరొక దుర్మార్గుడు సైంధవుడు అనేవాడు వనవాసంలో ఉండగా ఆమెను బలాత్కారం చేయటానికి ప్రయత్నించాడు ఇంత ఘోరమైన అవమానాలు ద్రౌపదికే జరిగాయి ఆనాడు మరో సామాన్య స్త్రీకి కూడా జరగని అవమానాలు ఆమెకు జరిగాయి ఇది ఆమెకు జరిగిన అన్యాయం దీనికి కారణం ఆమె భర్తలు వారు నమ్మిన న్యాయానికి ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండడమే ఇలా ధర్మబద్ధంగా జీవించిన ద్రౌపది ముమ్మాటికి పతివ్రతే అని మహాభారతం చెబుతోంది కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఆమె ఐదుగురితో జీవితం గడపాల్సి వచ్చింది తప్ప ఆమె ఏనాడు నియమాలు తప్పని మహాపతివ్రత అని పురాణాలు పలు రచనలు తెలియచేస్తున్నాయి సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ 
ద్రౌపది గురించి మేము మీకు అందిస్తున్న సమాచారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లిఫ్ట్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి Yeah.